नमस्कार मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह और ये है एट प्रैक्टिस टेस्ट टू क्रैक द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड साइंटिस्ट बी एग्जाम इस टेस्ट में सभी क्वेश्चंस वाटर क्वालिटी असेसमेंट से जुड़े हैं और जितने भी लोग साइंटिस्ट बी का एग्जाम दे रहे हैं उन सब के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है इर रिस्पेक्टिव ऑफ दब्जेक्ट बिकॉज इट्स द जनरल टॉपिक सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर टाइम एंड प्लीज वॉच दिस इंटायर वीडियो केयरफुली बट बिफोर दैट इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज डू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर इट अमंग एटलीस्ट थ्री फ्रेंड्स एज गुरु दक्षिणा तो मेरे गुरु दक्षिणा मत भूलिएगा कम से कम तीन दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए क्वेश्चन नंबर वन वट इज अटिकल रेंज ऑफ डी ओ दैट इज डिजोल्व ऑक्सीजन डिजोल्व ऑक्सीजन की थियोरिटिकल रेंज क्या है कहां से कहां तक डी ओ जा सकता है जीरो इन सेप्टिक टैंक स्टिल फोर्टीन मिलीग्राम पर लीटर इन सुपर साइसोलेटेड वॉटर बी फाइव मिलीग्राम पर लीटर टू फिफ्टीन मिलीग्राम पर लीटर सी जीरो टू टेन पीपीएम या डी जीरो टू ट्वेंटी पीपीएम The correct answer is A. Zero in septic tanks to fourteen milligram, one four fourteen milligram per liter in super saturated water. Super saturated water is the water having maximum DO. Or just to remind remind you, sorry, milligram per liter in water is equal to ppm. Okay, so all these units are the same. A is the correct answer. Septic tank must be zero. And fourteen milligram per liter is the super saturated water. Mein. Super saturated means मैक्सिमम डीओ होता है जिस पानी में ठीक है और एक बार फिर से याद दिला दूं पानी के केस में मिलीग्राम पर लीटर इज इक्वल टू पीपीएम क्वेश्चन नंबर टू व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन एस्टिमेशन डिजोल्व ऑक्सीजन एस्टिमेशन का सबसे कॉमन मेथड कौन सा है विंकलर्स मेथड ऑल्सो कॉल्ड द अजाइड मेथड और आयोडोमेट्रिक मेथड ऑल ऑफ दीज आर द सेम नेम्स डिजोल्व ऑक्सीजन एनालाइजर ऑक्सीटॉप वॉटर्स और नन ऑफ दर्क तो विंकलर्स मेथड जिसको कि अजाइड मेथड भी कहते हैं या आइडोमेट्रिक मेथड भी कहते हैं इट्स द कॉमनेस्ट मेथड फॉर द डिजोल्व ऑक्सीजन एस्टिमेशन उसके बाद डिजोल्व ऑक्सीजन एनालाइजर इज आल्सो यूज्ड बट इट इज नॉट सो कॉमन एंड सी ऑक्सीटॉप बॉटल्स आर यूज्ड फॉर बीओडी एस्टिमेशन एंड नॉट डीओ एस्टिमेशन तो ऑक्सीटॉप बॉटल्स बीओडी के लिए होते हैं और डिजोल्व ऑक्सीजन एनालाइजर जो होता है वो डीओ के लिए होता है पर उतना कॉमन नहीं है विंकलर्स मेथड सबसे प्रोसाइज और सबसे कॉमन है ए इज द करेक्ट आंसर और इन केस आप सोच रहे हैं कि ऑन साइड मेजरमेंट ऑफ डीओ जो एनालाइजर से होता है वो कैसे होता है दिस इज द डीओ एनालाइजर ओके इसके अलावा दीज आर द ऑक्सीटॉप बॉटल्स यूज फॉर बीओडी ठीक है ऐसे सैंपल भर के रख दिया जाता है और पांच दिन के बाद यहाँ पर रीडिंग आ जाती है बीओडी ठीक है तो ये बीओडी के लिए होता है क्वेश्चन नंबर थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द लेवल ऑफ डीओ इन अ वॉटर बॉडी ए एरेशन सर्टनली अफेक्ट द लेवल ऑफ डीओ बी सैलिनिटी सैलिनिटी ऑल्सो अफेक्ट द लेवल ऑफ डीओ सैलिनिटी डीओ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सैलिनिटी आई आर दैलिनिटी लो आर द डीओ See temperature. Of course, temperature is uh, affecting DO because higher the temperature, lower is the DO. See D, none of the above. This is the correct answer, none of the above, because all these factors do affect DO, and we have to find the factor that does not affect. So none of the above. Okay. सारे जो aeration है, salinity है, temperature है, ये सारे factors DO को affect करते हैं. तो इनमें से कौन कोई भी ऐसा नहीं है जो कि नहीं affect करता. तो D answer होगा none of the above. और salinity के case में salinity ज़्यादा होगी, DO कम होगा. Temperature के case में भी ज्यादा होगा डीओ कम होगा ठीक है तो अफेक्ट करता है डीओ क्वेश्चन फोर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पैक्ट ऑफ लो डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि लो डीओ के कारण नहीं होता है ए डेथ ऑफ फिश होती है डीओ कम होगा मछलियां मरेंगी बी ग्रोथ ऑफ एनोरोबिक ऑर्गेनिजम ट्रू डीओ कम होगा एनोरोबिक ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होगी सी एल्गल ब्रूम दिस विल कम टू दिस पॉइंट लीटर डी हाई आइजन ऑफ Biotic index true. High number of arthropods. Because arthropods, because arthropods can survive in low DO. So low dissolved oxygen causes higher growth of arthropods. So C algal bloom. Because low dissolved oxygen does not promote algal bloom. Algal bloom bloom promotes low dissolved oxygen. ठीक है? तो DO कम होने की वजह से algal bloom नहीं होता है. जब algal bloom होता है, तब DO कम हो जाता है. ठीक है? तो low DO से algal bloom कम नहीं होता है. तो low DO का ये impact नहीं है. तो C is the correct answer. इस चीज को मैंने खास तौर से एक क्वेश्चन बनाया सो दैट यू नो द डिफरेंस कि अगर एल्गल ब्लूम हो जाएगा तो एल्गल ब्लूम्स की वजह से पानी का सप्लाई एयर से कट हो जाता है और पानी में लोड डीओ होता है पर ऐसा नहीं कि किसी पानी में पहले से ही लोड डीओ हो तो उसमें एल्गल ब्लूम होना जरूरी है ठीक है तो सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज एज अ टाइट्रेंट इन डीओ एस्टिमेशन डीओ मतलब डिजोल्व ऑक्सीजन तो इनमें से कौन सा केमिकल है जो टाइटन के तौर पे यूज करते हैं सोडियम थायोसल्फेट अल्कलाइन अजाइड अल्कलाइन आयोडाइड अजाइड सोल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नस सल्फेट सोल्यूशन एनी वे ऑल दीज केमिकल्स आर यूज्ड इन डीओ एस्टिमेशन बट द टाइटन इज सोडियम थायोसल्फेट 
Option A is the correct answer. Question six. How After how many days does nitrogenous organic matter start to decompose in a seeded water sample? So seeded water sample means which you already have organic matter dala hua hai. So nitrogenous matter organic bacteria ka apne culture dala hai. So us, us ke sample mein organic matter kab se decompose hona shuru karta hai? Nitrogenous organic matter. After six days. Pahle chhe din tak koi nitrogenous biodi nahi hota hai. Seventh day se shuru hota hai. So after six days, starting seventh day. A is the correct option. Question number seven. Which of the following is used an, as an indicator for dissolved oxygen estimation? Correct answer is B, starch indicator. Chlorine so, indicator is used in COD, erichrome, black tea is used in uh, total hardness. So, starch indicator is the correct option. Okay. What is the volume of a standard BOD bottle? 300 ml. That's the volume of a standard BOD bottle. Sometimes there are smaller bottles having a volume of say 150 ml or so. But standard BOD bottles are all 300 ml. Okay. 300 ml का standard BOD bottle होता है कभी कभी छोटा भी हो सकता है पर 300 ml standard है जैसे यहाँ देखिए 300 ml का BOD bottle ठीक है What is the permissible limit of COD in treated industrial effluent per Bureau of Indian Standards? The Bureau of Indian Standards या BIS के अंतर्गत जो treated effluent होता है उसको उसमें COD का permissible limit कितना होता है Answer is A 250 milligram per liter Question 10 What are the oxide of bottles used for? We just saw oxide of bottles are used for estimation of BOD Option is B. BOD estimation के लिए oxidative bottles का इस्तेमाल होता है मैंने अभी आपको दिखाया। तो आज के लिए इतना ही मिलती हूँ आपसे अगले test में तब तक के लिए देखते रहिए मेरा channel और मेरे group दक्षिणा के तौर पे इस video को कम से कम अपने तीन दोस्तों को या तीन WhatsApp group में जरूर share कीजिए। Thank you, जय हिंद, जय भारत। Keep watching my channel.